പുത്തൻചിറ പിറവി മാതാവിൻ്റെ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ മറിയൽ ത്രേസ്യയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാം പിറവി തിരുനാളും ധന്യൻ ജോസഫ് വിതയ്ത്തിലച്ഛൻ പുത്തഞ്ചിറയിൽ അജപാലകനായതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപതാം വാർഷികവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ഭക്ത്യാദരപൂർവം ആഘോഷിക്കുന്നു പുത്തൻപള്ളിയിലെ മണവും അതിൻ്റെ വേരുകളുമുള്ള പ്രതിയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലിയ മാധ്യസ്ഥ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ മയ്യദേശായുടെ പ്രത്യേകമായ മാധ്യസ്ഥ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ തീർത്ഥയാത്രയിലേക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഖപൂർവ്വം എവരെയും സ്വാധീനം ചെയ്യാണ് വളരെ പ്രത്യേകമായി പുത്തഞ്ചെറിയിൽ നിന്നും കുഴിക്കാട്ടി സൈഡിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ഇടവകയുടെ പ്രതിനിധികളെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഈ ദേവാലയത്തിലേക്കും ഈ കർമ്മത്തിലേക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലോകമാസകരമുള്ള എല്ലാ സഭാ തനയർക്കുമുള്ള ഒരു പ്രകാശ ഗോപുരമായിരുന്നു വിരയത്തിൽ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സ് കാലഘട്ടത്തില് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം പുരോഹിതനായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതിൽ അറുപത് വർഷവും പുത്തൻ ചിറയുടെ മണ്ണിലെ ഒരു കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ വികാരിയായിട്ടും മറിയത്രേ സ്വാമിയുടെ ആത്മീയ പിതാവുമായിട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആത്മീയ വിശുദ്ധമായ ഒരു ദ്വയങ്ങൾ സഭയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി അസീസ വിശുദ്ധ ക്ലാര അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ യോ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനും വിശുദ്ധ അമ്മ ദൃശ്യായും വിശുദ്ധ അഗസ്തിനോസും വിശുദ്ധ മോണിക്കായും അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വളരെ അധികം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സഭയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിൽ കണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് വിശുദ്ധ മറിയ ദ്രേസ്യായുടെയും ധന്യൻ വിധേയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അപ്പോൾ ധന്യൻ വിധേയത്തിൽ പിതാവ് കൊളുത്തി തന്ന ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീപം പ്രത്യേകിച്ച് ധന്യൻ വിധേയത്തിൽ പിതാവിന് ഈ വിശ്വാസ ദീപം കൊളുത്താനായിട്ട് ശക്തി പകർന്ന ഈ ഇടവകയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾ പുത്തഞ്ചിറക്കാരത്ത് ഏറ്റവും മുതിമുള്ളത് പുത്തൻപള്ളി പുത്തഞ്ചിറ രണ്ടും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കൂടി സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ വിധേയത്തിൽ പിതാവ് വിശുദ്ധനായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ധന്യനായി ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായിട്ട് തീരും പിന്നീട് ഒരു അത്ഭുതം കൂടി സംഭവിച്ചാൽ വിശുദ്ധനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിന് അധികം നാളുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ മറിയന്ത്രേശായെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിശുദ്ധരെ നമ്മൾ വണങ്ങുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധരെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഈ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് മുൻപേ നടന്ന വിശുദ്ധ ഗണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധാത്മാവാണ് വിധേയത്തിൽ പിതാവ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടെ വിധ്യത്തിൽ പിതാവ് നടന്ന വഴികളിലൂടെ ഇരുന്ന പള്ളി ഈ വിധ്യത്തിൽ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന ദേവാലയത്തിലാണ് ഞാനും ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ഈ പുണ്യാത്മാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം തേടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പുണ്യാത്മാവ് എത്രയും വേഗം വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്കും വിശുദ്ധൻ്റെ ഈ ധന്യപിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ കൊടുത്ത ദീപേശയാണ് അറുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ഭൂമി കുഴിക്കാട്ടി ശരിയും പുത്തുചെറിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മണ്ണ് അതാ പക്ഷെ ദീപം കൊളുത്തപ്പെട്ടത് ഈ ദേവാലയത്തിലാണ് ഈ മണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിവാനുശീയുടെ മാമോദീശ പല കർമ്മങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ദേവാലയത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദിക പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആദ്യഘട്ടം നടന്നത് പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വിധേയത്തിലച്ഛൻ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് പുണ്യ ആത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണാണിത് ദൈവം കൃപ ചൊരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നന്മകൾ വർഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് പേരെ വിശുദ്ധ പദവിയിൽ പല പടവുകളിലായി ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഭിയോന്യ വർക്കി വിധേയത്തിൽ പിതാവിന് ജോനാസ്ഥലീയത്തിൽ പിതാവിന് അങ്ങനെ കേരള സഭയിൽ തന്നെ 
ഒരു സഭ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ തുടി കൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഇടമായിട്ട് പുത്തൻപള്ളിയുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തുമ്പാണ് വിജയ തിരുപിതാ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെടുക നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും ആവശ്യമാണ് കൃതിയും തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും നടക്കാത്തത് നടത്തിയും ആവാത്തത് എഴുതുന്നു ഈ പിതാവിനെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം ഉയർത്തണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകണമേയെന്ന് നോക്കെല്ലാവർക്കും എഴുതിയിട്ട് നിന്ന് ഒരു നിമിഷം ആത്മാർത്ഥമായി നിശ്ശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം വൈദികരെ സ്നേഹമുള്ള മദർ ജനറൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവിശ്യകളമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരികളെ സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് ഗ്രഹാതിരിത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് മറിയും ത്രേസ്യാമ്മയും വിജയത്തിൽ പിതാവും ജീവിതത്തോട് വളരെയേറെ ആഴമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഞാൻ വൈദികനായത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൂപ്പടത്തേക്കായിരുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺവെൻറ്റ് ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെൻറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും അടുത്തിടപഴകുന്നതും അവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബങ്ങളോട് ജനങ്ങളോട് മനുഷ്യരോട് വലിയൊരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അടിത്തറ പാകിയത് ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെൻറ്റാണ് കൂപ്പാടത്തെ കോൺവെൻറ്റിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് മരിയ കൊച്ചുതര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സാണ് സത്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ വിളന്തിലം കുടുംബങ്ങളാണ് എന്നൊരാഴമേറിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് വിലയർപ്പിക്കാനും ഗോദാശകൾ പരിഗണന ചെയ്യാനും സ്കൂളുകൾ നടത്താനും കോളേജുകൾ നടത്താനും പഠിപ്പിക്കാനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെയല്ല നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അഭിഷിക്തനായവനാണ് എന്ന് ആഴമേറിയ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്കും ദർശനത്തിലേക്കും എന്നെ നയിച്ചത് ആ ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെൻറ്റും ആ ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെൻറ്റിന് ജന്മം കൊടുത്ത വിശുദ്ധ മറിയത്ത് അന്ന് വിശുദ്ധിയല്ല എത്രമാത്രം എന്നെ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രമാത്രം എന്നെ അത് വഴി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റിയത് അത്രമാത്രം സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ച ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയൊക്കെ മറന്നിട്ട് കുടുംബങ്ങളാകുന്ന തിയോളജിക്കൽ ബുക്സ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതലാണ് സത്യത്തിൽ ആഴമേറിയ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പാസ്റ്റൽ സർവീസിനോട് തുടങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ്റെ ബലിവേദി കുടുംബം അന്തരീക്ഷമാണ് എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് ഈ മറിയം ത്രേസ്യ രൂപം കൊടുത്ത സന്യാസനി സമൂഹമായ ഹോളി ഫാമിലി സിസ്റ്റേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം വരെ ഞാൻ ഓർക്കാൻ കടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അവരാണ് അതുവരെ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഫാമിലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇത്രമാത്രം ഒരു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് മേഘം അന്തരീക്ഷവും കണ്ടു എത്തിയ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പ്രീസ്റ്റൽ ലൈഫിന് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നൽകിയത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സാണ് കൊണ്ണേരിയായും പലരെയും ഞാൻ സംഘത്തോട് ഇപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പലരും മരിച്ചുപോയി സത്യത്തിൽ വിജയത്തിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ച് വിജയത്തിൽ അച്ഛനെ കുറിച്ച് വിജയത്തിൽ പിതാവ് എറണാകുളം ഇപ്പോൾ ചെറിയ മെത്താപൂരത്തിയായപ്പോൾ പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാട് പുത്തൻപള്ളിയാണെന്നൊക്കെ അറിയാമെന്നല്ലാതെ വിജയ ധന്യൻ വിജയത്തിൽ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഒരടിപ്പും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നതുവരെയും ഈ പുത്തൻപള്ളിയിൽ വികാരിയായിട്ട് എത്തുന്നവരെയും എനിക്കൊരറിവുണ്ടായില്ല 
പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടതും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പരിചയപ്പെട്ടതും തമ്മിൽ ആഴമേറിയ ഒരാത്മീയ ബന്ധത്തിൻ്റെ രണ്ട് കണികളാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒന്ന് മോശയും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ഉരുവാണ് ആരാണ് ആരെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചോ എന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത്രമാത്രം ആഴമേറിയ ഒരു ഹൃദയ ബന്ധത്തിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഒരാത്മീയ ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വിജയത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോഴും ഓടി വായിക്കുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്താരെയും സമൂഹവും വേർതിരിച്ച് കാണാത്ത ഒരപൂർവ ക്രിസ്ത്യൻ വൈദികൻ്റെ തനി പകർപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ കണുകയാണ് ഒരു വൈദികനും ബലിയർപ്പിക്കുന്ന അതേ വിശുദ്ധിയോടെ കുടുംബങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്നും കുടുംബങ്ങളുടെ രോദനങ്ങളും സംഘടനകളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പഠനത്തിൻ്റെയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും വിഷയമാകണം എന്ന് ആത്മബോധത്തോടെ ജീവിച്ച ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ആദരവോടെ ഞാൻ നിൽക്കുക കുർബാന ജില്ലയിലും കാനന നമസ്കാരം തെറ്റാതെ എത്തിക്കലും കൊന്ത ജില്ലയിലുമാണ് ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തെ പച്ചയായ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ട് അവിടെ വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വേദനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് കൂടി എൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്നും അത് റോഡ് വെട്ടലാണെങ്കിലും തോട് വെട്ടലാണെങ്കിലും പുരപണിയിലാണെങ്കിലും ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കലാണെങ്കിലും സ്കൂളുകൾ പണിയിലാണെങ്കിലും സന്യാസ പഠനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കലാണെങ്കിലും അതൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവവിളിയുടെ അത്യാവശ്യം കേന്ദ്ര കണ്ണികളും ഘടകങ്ങളുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പ്രേക്ഷിത വലിയനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വിജയത്തിൽ പിതാവ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതും എന്നെ ഭരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ആത്മീയ പിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ചൈതന്യം ഒരേ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുകയാണ് ഒരേ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് കാലഹരണപ്പെടാത്ത ഒരു ക്രൈസ്തവ ആഭിമുഖ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തീയ സഭ ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അവിടെ വിളമ്പേണ്ടതും അവിടെ പാചകം ചെയ്യേണ്ടതും ആരുമറിയ ക്രിസ്തീയ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളാണ് കുറച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതത് കൊണ്ടോ കുറച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടോ ക്രിസ്തീയ സഭയൊന്നും ആവില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയാവില്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ചില ആഭിമുഖ്യങ്ങളാണ് അത് വേദനിക്കുന്നവൻ ആരായാലും ക്രിസ്തുവിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവന് കണ്ണീരൊപ്പാൻ കൈ നീട്ടാത്തത്തോളം കാലം ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയമായിട്ട് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പേരെയും വേദിരിച്ച് കാണാനാവാത്ത ഒരൊറ്റ ആത്മീയതയുടെ അകപ്പുരുളാണ് ഉൾച്ചേരലാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കലാണ് രണ്ടും കൂടി ഒറ്റയാകുന്ന അനുഭവമാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെയും ക്ലാരപ്പുണ്യുടെയും ഒക്കെ ജീവിതം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക ആത്മബന്ധം ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെയും മറിയം ദേശായുടെയും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരും വിമർശിച്ചവരും പരിഹസിച്ചവരും അതേക്കുറിച്ച് നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകൾ പറഞ്ഞ ഒരു ധാരാളമുണ്ട് അതങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ അത് നോ ബഡി കെയർസ് ദേ ഡോൺ കെയർ എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെയും വിശുദ്ധ ക്ലാരപ്പുണ്യവതിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അലൗകികമായ പ്രേമം അലൗകികമായ സ്നേഹം ഘടികതയുടെ സർവ്വ അതിർവരമ്പുകൾക്കും അപ്പുറം ഹൃദയത്തിൻ്റെ നേർമ്മയിൽ അലിയിച്ച് ചേർത്ത ദിവ്യമായ ഒരു പ്രേമം വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ മരണം വരെ പുലർത്തിയ ആളാണ് അതൊരിക്കൽ പോലും അത് തെറ്റാണെന്നോ മോശമാണെന്നോ ചിന്തിക്കാത്ത കാരണം അതല്ലായിരുന്നു മനോഹരമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ക്ലാരിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ് അസീസിന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് മിണ്ടണം പല പണികൾ നോക്കിയിട്ട് നടക്കണില്ല ഫ്രാൻസിസ് സമ്മതിക്കണില്ല ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് പോലും ഒരു പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസിന് ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു കൂ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂടലിനെ ഒന്ന് മിണ്ടുന്നതിന് കാണുന്നതിന് അഭിമുഖിക്കുന്നതിന് താല്പര്യം അവസാനം സമ്മതിച്ചത് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റപ്
അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണാം കാണാൻ കണ്ണ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനോഹരമാണ് അത് വായിക്കാനായിട്ട് അതിന് ഫ്രാൻസിസ് സസി സി ക്ലാരയുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലാര തൻ്റെ പ്രേമഭാജ്യത്തിൽ ഇത്രയും നാളുകൾ ഉപാസിച്ചിരുന്ന ആ ദിവ്യ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു പൂക്കാലത്തേക്ക് വരികയാണ് വെറും ജഡികമായ താല്പര്യങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ കാലം കഴി പണ്ടേ കഴിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേര് കൂടി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു നിർബന്ധന അന്നേരവും ഫ്രാൻസിസ് അസീസ് വെച്ചു എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹ സഹോദരന്മാരുണ്ടാകണം അവളുടെ കൂടെ അവളുടെ സഹോദരിമാരുണ്ടാവണം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കില്ല അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ സംസാരിച്ചിരുന്ന പോസ്റ്റിക്കുള്ള ദേവാലയത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ തീ വന്നു എന്നാണ് ഫയർ എഞ്ചിനും മറ്റെല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി തീ കെടുത്താൽ വന്നപ്പോഴാണ് അത് തീ ആയിരുന്നില്ല രണ്ട് ദിവ്യ ആത്മാക്കൾ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആകാശത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അഗ്നിയാണ് ഒരു അഗ്നിസ്ഫുലിംഗമാണ് കത്താത്ത തീ പണ്ടുകാലത്ത് ദഹിപ്പിക്കാത്ത അഗ്നിയെ മോശം കണ്ടതുപോലെ കത്തുന്നെങ്കിലും ദഹിപ്പിക്കാത്ത അഗ്നി ആ അഗ്നിയാണ് അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേൽ മേൽക്കൂരയിൽ കണ്ടത് മനോഹരമായ പല പഴയ നിയമ കഥകൾ പഴയ പഴയ കഥകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ പറയിപ്പറ്റ പന്തരു കുലത്തിൻ്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അഗ്നിഹോത്രിയായിരുന്നു ഏറ്റവും മൂത്തയാൾ പാ പാക്കനാര് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് പാക്കനാര് പറയനും അഗ്നിഹോത്രി ബ്രാഹ്മണനുമാണ് പാക്കനാര് വളരെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഊരി ചുറ്റി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അഗ്നിഹോത്രി ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുക്കൽ വരും ഒരു ദിവസം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠനില്ല ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടു അന്നത്തെ ആചാരമനുസരിച്ച് ഭാര്യയെ ഉടനെ കൊലം ചോദിച്ചു പറയാനാന്ന് പറഞ്ഞു അഗ്നിഹോത്രിയുടെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഒരു പറയൻ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ വന്ന് ഗ്രഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യാം അതിഥി ദൈവമാണ് സൽക്കരിക്കണം അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതെ നമ്മുടെ അകത്ത് വെച്ചതും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല അങ്ങ് ചാവടിയിൽ പുറത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ച് പാക്കന്മാർക്ക് ഈ അഗ്നിഹോത്തിന്റെ ഭാര്യ അന്തർജനം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം ഇയാൾ വാരി വാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആദ്യം ഇട്ടു പിന്നെ ഇട്ടു പിന്നെ ഇട്ടു കലത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഇട്ടു അത് മുഴുവൻ തിന്നു പിന്നെയും തരാൻ കാത്തിരിക്കുക അതിഥിയൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് ഊട്ടാതെ വിടുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് ക്ഷീണമാണ് നാശമാണ് ശാപമാണ് അറിയിലുണ്ടായിരുന്ന നെല്ലും പതി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിക്ക് വീണ്ടും 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 വിളമ്പി 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 അവശ്യത അവസാനം കൊടുത്ത പാത്രങ്ങൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ച് അവശ്യമായിട്ടുള്ള സി ഓടിച്ചെന്ന് അഗ്നി കോത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളി ആ മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല നാം താമസിക്കുന്ന വീട് തിന്ന് കളയും അപ്പോഴാണ് അഗ്നി കോത്തിക്ക് മനുഷ്യ ഈ സാധാരണ സംഭവമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പാക്കനേരാണ് അനിയനാണ് ഓടി വന്ന് അനിയനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തീണ്ടിലും തുടിയിലും ഒക്കെ മറന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്പിച്ചു വിശക്കുന്നു എന്ന് അനിയൻ പറഞ്ഞു അഗ്നിഹോത്രി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കഴിച്ച വാർപ്പിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു പതിര് ഒരു ഒരു ചോറ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പോണു ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആ ചോറെടുത്ത് അനിയൻ്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ആ ചോറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അനിയൻ വിളി നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വയർ പൊട്ടാൻ പോണി എൻ്റെ വിശപ്പ് തീർന്നു എൻ്റെ വയർ പൊട്ടാൻ പോണി എന്നാണ് എന്തും പ്രതീകാത്മകമായ എന്തും മനോഹരമായ കഥയാണ് അറിയിലും പത്താഴത്തിലും ഉള്ളത് മുഴുവൻ വിളമ്പിയിട്ട് തീരാത്ത വിശപ്പ് ഒറ്റ പറ്റിൽ തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാരണം അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചോറാണ് അതിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു ചോറല്ല അതിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചൊരു ആകാശം മുട്ട സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യനെ ഊട്ടാൻ ചോറ് കൊണ്ടാവില്ല സ്നേഹത്തിനെ ആവും അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അത് പണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ എത്രയോ സത്യമാണ് ഈ രണ്ട് മഹാത്മാക്കളും ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും കൊടുത്തതും എല്ലാം വീട് പണിതും പാലം പണിതും കെട്ടിടം പണിതും സ്കൂള് പണിതും ഒന്നുമല്ല അവർ സ്നേഹം വിളമ്പിയ മനുഷ്യരാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഊട്ടിയ മനുഷ്യരാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് തൃപ്തിയാക്കിയ മനുഷ്യരാണ് ആ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ വിളിച്ചു വിളമ്പിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളിത് കൊണ്ടുവരും 
നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലും തീരാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അതൊരു വാക്കിൽ മതി ചേട്ടായി എന്നൊരു വിറ്റ വിളിയിൽ മതി കയറി വരുന്നവനെ ആട്ടിപ്പായ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കയറി വരുന്നവന് ഇരുന്ന് വയറ് നിറയെ ഊട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല എങ്കിലും ചേട്ടായി എന്ന് വിളിച്ചാൽ കയറി വരുന്നവൻ ഉണ്ടെന്നിൻ്റെ നിർവൃതിയിലൂടെ പുറത്തു പോകും അതൊരു സത്യമാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കാശ് വന്നില്ല വന്നാൽ വന്നവരെ ആരെയും ഞാൻ മടക്കി വിടുകയില്ല എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും പത്ത് പൈസ ഇരുപത് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലമാണ് ധർമ്മക്കാർക്ക് ഞാൻ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം ഞാൻ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റമായി സ്ഥലം മാറ്റി പോകുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഈ ധർമ്മക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ആ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ മറ്റേ തണിച്ച ആളുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ആറ് വർഷക്കാലം എന്നോട് ഈ രണ്ട് രൂപ വിധം വാങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് അവരാരും എൻ്റെ അടുക്കേക്ക് വരുന്നില്ല മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ കൂട്ടമായിട്ട് ആ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു പൂവും പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാശ് വേണ്ട കാരണം അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് രൂപയ്ക്കായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ സ്നേഹത്തോടെ തരുന്നത് ഓർത്തിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി കിട്ടാനാണ് രണ്ട് രൂപ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയാത്തതിന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കെയും കൂട്ടാൻ പറ്റിയല്ല വയറ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല സ്നേഹം വിളമ്പാൻ മറക്കുന്നിടത്തുള്ള കാലം എത്ര കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ രണ്ട് ദിവ്യമായ ജീവിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കരങ്ങൾ കൂപ്പിയും ഹൃദയം അർപ്പിച്ചു തെക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മതിയാവോളം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും വെച്ച് വിളമ്പാൻ സ്നേഹം കൈവച്ച ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഈ നല്ല ദിവസത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു അഗ്നിസ്ഫുലിംഗം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ധന്യമായി വലിയ പെരിമ്പറ മുഴക്കങ്ങളോ വെടിപടക്കങ്ങളോ കലാപരിപാടികൾ മേടക്കൂലുകളോ ആ വയറു നിറച്ച തീറ്റകളോ ഒന്നുമല്ല മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് മോർ ഹ്യൂമൻ മോർ ലവിങ് മോർ ലാഫിങ് ആൻഡ് മോർ ഗിവിങ് കൊടുക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയിലേക്ക് വളരാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതായെങ്കിൽ എത്രയോ വലിയ ആശ്വാസമായാണ് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ട് മക്കൾ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി മറ്റുള്ള വയ വായിലൂടെയല്ല ഹൃദയത്തിലൂടെയാണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തിരുനാളിൽ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ ഒരപ്പുഴ പുത്തൻപുട്ടി ഇടവകയുടെ ഒരു വീരസന്താനം ഇവിടെ വന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് വരെ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പോവുക ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് പോലും കൂടുതൽ അഭിമാനവും കൂടുതൽ ആഭിജാത്യം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധന്യതയുണ്ടാവുക വിജയത്തിൽ കുടുംബവും തളിയത്ത് കുടുംബവും ഒക്കെ ഈ കേരള കരയുടെ തന്നെ സജീവമായൊരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ മഹാവ്യക്തികളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ ധാരാളമായി വർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടാണ് പുത്തമ്പള്ളി വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് വണക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ദൈവദാസികളുണ്ട് മത്തറായിമാരുണ്ട് മത്താപോലിത്തമ്മരുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ മത്താപോലിത്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പുണ്യ പുഷ്പം ഈ നാട്ടിലേക്ക് പരിച്ച് നടപ്പെട്ട് ഇവിടെ മുഴുവനും സുഗന്ധം പരത്തിയ ഒരു ആകാശപ്പൂവായി മാറിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് ദിവ്യമായ ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കൃപകൾ ഈ നാടിനെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാടിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് ഈ നാടും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ മനുഷ്യരിലൂടെ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കൂടി ഈ മനോഹരമായ സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടാനും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ക്ഷണിച്ചതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേവർക്കും ഈ നാടിന് അനുഗ്രഹങ്ങളു
ദീപശിഖ പദയാത്ര കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി കബറിയുടെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ മറിയന്ദ്രേസിയും ധന്യൻ ജോസഫ് വിതയത്തിൽ പിതാവും നടന്നു നീങ്ങിയ പുണ്യവീഥികളിലൂടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി വിതറിക്കൊണ്ട് കടന്നുവരുന്നു തിരുനാളിന് പ്രാരംഭമായി അഭിവന്ധ്യ ജോർജ് പാനികുളം പിതാവിനാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദീപശിഖ പദയാത്ര കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി കബറിയുടെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ മറിയന്ദ്രേസി ധന്യൻ ജോസഫ് വിരയത്തിൽ പിതാവും നടന്നു നീങ്ങിയ പുണ്യവീഥികളിലൂടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി വിതറിക്കൊണ്ട് കടന്നുവരുന്നു വിശുദ്ധ മറിയന്ദ്രേസ പിച്ച വെച്ചു നടന്ന ജന്മഗൃഹത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ഹോളി ഫാമിലി സുപ്രീം ജനങ്ങൾ റവറൻസ് സിസ്റ്റർ ആനി കുലാക്കോസ് പദയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകുന്നു അനുഗ്രഹദായകമായ തീർത്ഥാടന പദയാത്രയിൽ പങ്കുചേരാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മറിയന്ദ്രേസ്യ പിച്ച വെച്ചു നടന്ന ജന്മഗൃഹത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ഹോളി ഫാമിലി സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റവറൻസ് സിസ്റ്റർ ആനി കുര്യാക്കോസ് പദയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഒരു വേറിട്ട അനുഭവമാണ് ണയുന്നു തിരുമുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വേള ഇരുളിൻ്റെ പൊരുൾ തേടിയലയവേ ഏക വഴിയേശുവെന്നറിയ
ആത്മാവഗനം വിശുദ്ധമായും പ്രേസിയായുടെ ആധ്യാത്മിക നേതാവും ഏവർക്കും മനസ്സിലെ പിതാവും ആകുവാൻ അന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കേ നന്ദി പറയുന്നു ഇടമതവൈദികർക്ക് മാതൃകയും സന്യസ്തർക്ക് മാർഗദർശിയുമായ പിതാവ് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ ദിവ്യകാരുടെ ഭക്തിയും അശവാല തൽപരതയും കുടുംബ പ്രേക്ഷിത തീക്ഷ്ണതയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹദായകമാണ് അവിടുന്ന് തിരുവനസാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വന്യ വൈദികൻ വിശുദ്ധനായി തിരുസഭയിൽ വളർന്നപ്പെടുവാൻ കണിയുണ്ടാകണമേ ധനി ജോസഫ് രീതിയിലും വഴി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചുതരുകയും ചെയ്യണമേ ആമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ